À, xin kính chào bà. À, trước hết xin được cảm ơn bà à, đã nhận lời cho cái cuộc phỏng vấn à, hôm nay cho phim Hành trình tìm tự do. Xin bà có thể cho biết là à, tên à, năm sinh và bà hiện đang làm gì ạ? Dạ. À, tôi là Nguyễn Thị Hằng nhá. À, cầu nợ trung tả không quân cũng là Việt Nam Cộng Hòa hiện tại tôi là hội trưởng hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa tại đây. Dạ vâng, thưa cảm ơn bà. Thưa bà thì bà có thể cho biết là tuổi thơ của bà lớn lên đã, à, à, như thế nào không ở Việt Nam và ở tỉnh ở tỉnh nào và bà à, còn nhớ những gì về tuổi thơ không? À, tôi thì sinh ra ở Huế. Yeah. Thế à, thân phụ của tôi là trước là phò mã à, ba mẹ lớn của tôi đó là công chúa ngọc sơn à, hiện tại thì ở huế có kèm phụ ngọc sơn mà hiện tại rất là đẹp bao nhiêu người mà đi về du lịch đó, thì đến phụ ngọc sơn để mà quay phim hay là để quay cái phong cảnh đó. đẹp lắm à. thì công chúa ngọc sơn là con của ai ạ À, công chúa Ngọc Sơn là em của Cải Định à. Thì đó là mẹ lớn Còn khi mà bà mất rất là trẻ Thì mẹ tôi là mẹ kể Bà 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 kể Thưa bà à, à, Thưa bà sống trong Hoàng Cung à, Lúc lớn lên bà có nhớ được cái chút gì không? Nhớ hồi nhỏ khoảng chừng 7 tháng tuổi á thì thường thường ông cụ làm quán ở trong triều thì ông ngày thì ông cụ làm việc nhưng mà tội về đó, thì lại đưa tôi đi vào để mà buổi tối thì búa hay chơi đó chơi đánh bài đánh kẻ tôm cua đồ ếch đó. rồi cả quán rồi mấy bà ở trong chơi thì cứ sổ ra mà ai trúng á thì mình có cái hộp thì tiền tổ chức cho tôi mới không á tiền kẹm á à, tiền bằng, bằng bạc á à, hồi đó là cái đồng xe là bằng bằng bạc á à, bằng mới thì ai mà trúng thì là cho mình thay mỗi lần đi về đó, là được một hộp tiền ra nó nhỡ hoài à, bà có thấy vua làm việc trong chiều có nhìn cái cảnh vua họ quan thần vào để mà trong chiều như thế nào không? À, không được yeah. cái đó là trong chiều thì mình không có được vào yeah. thì chỉ có được cái, cái văn phòng của ông bộ rồi vô buổi tối thì vô trong trong cúng trong trong hậu cúng thôi yeah. à, mà cái không khí trong hậu cung từ bà thái hậu cho tới như công bà bà coi như là và đức từ đức cung, từ cung là mẹ của vua bảo đại à. thì tôi gọi là đức mở à. à. bà đức từ cung cư xử với coi như các con cháu như thế nào bà à, cũng vui vẻ tự tại lắm à. ví dụ như là cũng cho tiền là cũng bố tóc mình hoặc là cũng có nhiều em trẻ khác vô cũng có cuộc các vị quá khác à. vậy là à, như là vua bảo đại thì có cái gì hỏi thì Dạ thưa yên, kêu bằng không phải ăn mà mình gọi là ăn nhưng mà gọi là thưa yên yeah. Nhờ mấy cái đó Rồi sau này lớn lên thì đi làm việc, đi học để làm việc Thì khi mà vua thoại về đó thì không có liên lạc được nữa yeah. Tức là bà cũng có được gặp vua vào đại vài lần nữa Dạ, yeah, hồi yeah. nhỏ yeah. Yeah. Mà sau này thì khi đi làm việc, khi đó là vào uh, ở Sài Gòn làm việc Thỉnh thoảng đi công tác đi về Huế thì có ghé thăm Đức Thư Cung yeah. à, à. Um, à, Thưa bà, rồi à, lớn lên bà à, công việc của bà là những gì? Sau đó bà đi học rồi đi làm như thế nào? À, à, tôi thì là nữ trên trường Đông Khánh Huế yeah. Thì à, sau thì đi làm việc ở à, nữ công nhân à, yeah. Nữ công nhân à, là đầu tiên hết là ở đơn vị uh, tham mưu yeah. rồi uh, lo về kiểm soát lương hưởng của um, 
cũng đòi cuộc lĩnh của đề nghị của cô từ miền trung nhà. rồi xong rồi đội qua làm ở của người việt ở địa phương ở địa phương là thành vì vậy đó mà thấy hàng ngày những lĩnh của mình những quân nhân ra trận về bị thương ừ. rồi ở trong cũng như vậy nhiều khi đưa về hôm nay ngày mai là mình đi lên tàu là thấy đã cuộc thay cuộc chân hoặc là mù mắt tối lắm thứ ba vì sao là bà cũng là con cháu giỏng giỏi ấy, mà vì sao bà quyết định đi nữ quân nhân này? hồi đó thì việc bên đoàn hồi đó là vua là thoại về rồi thì vua đi rồi à, bây giờ là mình lớn lên thì phải kiếm một việc làm à, mà việc làm đó thì có một thời gian đi ở tặng cư đi tặng cư xong rồi khi trở về đó thì đi kiếm việc làm thì à, thưa bà là con cháu giỏng giỏi của vua vì sao bà quyết định đi vào trong À, quân đội nữ uh, quân nhân à, thì nói thì là, là nói về thôi trong mà hoàn tập nhưng mà đến khi mà xong rồi thì mình cũng là người thường dân nhà à, thì cũng cần việc làm thì khi đó đi làm việc thì khó xin việc làm lắm thì trong quân đội người ta tưởng à, ai thì muốn làm việc thì mình cũng làm dân sự thôi à, ở trong việc bên đoàn là cái cơ quan đầu tiên của quân đội ở Huế thì khi đầu đó thì làm lương hưởng thì, thì dân sự nhưng mà đến khi mà người Pháp có quá thì tuyển mộ hồi đó và là nữ phụ tá thì thi thi bằng tiếng Pháp thì thi đầu thì thì có làm gọi là gọi là nữ phụ tá rồi xong rồi đó, qua cái thời gian đó thì đến Mỹ thay đổi là Mỹ quá thì lại là, là cái đoàn nữ quân nhân đội thanh đoàn nữ quân nhân yeah. thì mình lại thành nữ quân nhân từ đó thưa bà thì khi mà vua bảo đại thoái vị đó thì các con cháu dòng dõi có được ở trong cung nữa phải đi ra hết ạ yeah. phải đi ra hết yeah. để, để giáo lại hồi đó mình cũng không có nhớ rõ lắm nhưng mà khi đó thì hình như vua thì đi qua pháp thì phải còn dân ở, những người ở trong đó đều đi ra ngoài hết họ có trợ cấp gì hay là bị đuổi coi như bị đuổi ra không dạ yeah, không hết ra khi đó là hết ở phần lớn con cháu thì cũng đều phải ra sống như người thường và có thể là gặp khó khăn hơn bởi vì từ xưa giờ con quen không bà có thể cho biết những ngày tháng như nào không 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 nhớ nữa ta phải lâu quá rồi hồi đó đang còn trẻ nhỏ cũng mười mấy tuổi thôi thành thử cũng không có nhớ nhiều đâu thì thật sự đó mình đọc ở trong cung đó chỉ đi vào thôi nhưng mà có cái phụ đó thì ở đây phụ rồi ngày ông cụ đi làm việc rồi về thì thôi rồi cảm ơn bà thưa bà thì bà ban nãy nói đó là về vấn đề nữ quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa đó thì các nữ quân nhân có phải đánh trận không? À không, nữ quân nhân không, nữ quân nhân không ra trận, cũng không dùng, cũng không dùng vũ khí, chỉ là làm việc trong văn phòng, làm việc xã hội, bị lao cả, cũng lĩnh mà về bị thương nằm ở cũng yên viện hoặc là đi ra ở chiến trường để mà đem quà ra hoặc là để có những cái bang mà văn nghệ đó đi ra Dẹp họ là dân sự nhưng mà đi theo họ để đi ra cùng với họ để mà ăn ủi những người lệnh mà xa nhà lâu quá hoặc là đi về lo cho gia đình của bệnh sĩ ở, ở tại Hào Phước Thưa bà, vậy thì khi mà người Cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam đó thì bà vì sao bà không không đi Mỹ hay là đi ra ngoại quốc? Hồi đó thì sau khi mà tôi làm một công việc ở địa phương á thì đội vào Sài Gòn lập cùng với các chị sĩ quan khác lập trường nữ quân nhân cái trung tâm huấn luyện nữ quân nhân xong rồi đội làm việc về xong rồi cái thì có tổng tham mưu 
tổng tham mưu xong rồi bên không quân mà cần một sĩ quan cấp tá thì là à, đề cử qua ở bên không quân thì làm không đồng trưởng được quân nhân không quân nha thì thời gian hỏi là Đấy. tại sao lại bị đi quân đội á và bác bây giờ hỏi là vì sao là bà không có đi ra ngoại quốc bởi vì làm uh, trưởng phân đội của quân đoàn trưởng những quân nhân của không quân thì dễ có cái liên hệ với vâng. không quân nhiều vì sao lại không đi ra ngoại quốc trong gia đình đã mỗi người một cái sách nhỏ rồi để đi nhưng mà ông gia chồng bản thân bất tội ở đà nẵng chợ vào làm sao mà bỏ mà đi được thành thử đó nếu như ông cụ ông già chồng mà đi được á thì cùng đi nhưng mà đây ông nằm một chỗ thành thử đó khi đó là người ta chạy mà mình làm sao mình đem một cái răng ca lên 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 máy bay được thành thử đó cứ chân chờ chân chờ cái thì mất luôn thành phải ở lại rồi đi ở tù thế bà còn ông nhà làm ngành gì ạ dạ. à, ông xã thì làm giám sự ông làm về visitor medical cho một cái um, um, cái gọi là đi giới thiệu thổ á cho mấy cái hạng thổ á thành thử uh, thưa bà thì sau khi người cộng sản vào thì họ cư xử như thế nào với những người nữ quân nhân như bà và những người bạn đồng đồng đội của bà à, ba ngôi thần tư bảy mươi lăm thì việc cộng vào thì uh, ngày mười lăm tháng sáu mười sáu tháng năm là họ ra lệnh họ bắt mọi người phải đi trên giường để em mà đi ở tù thành mọi người đi ở tù hết mà họ lừa họ lừa ví dụ như cấp ủy thì đi mỗi ngày cấp trả thì đi một tháng nhưng mà vô ở hàng năm hàng, hàng, hàng năm hàng chục năm ở trong đó đến khi mà ở trong tù mà họ tại sao mày ăn lại không nói để cho chúng tôi chuẩn bị gia đình lâu hơn à, mà lại để như vậy thành gia đình chúng tôi bây giờ nhau nhau thì họ nói rằng là nếu chúng tôi nói thiệt á thì quý vị có đi học không mấy anh mấy chị có chiều đi ở tù không họ không gọi là đi ở tù họ gọi là đi học tập cải tạo nhưng mà thật sự là đi ở tù thưa bà thì à, như vậy thì có bao nhiêu nữ quân nhân ở trong tù những người cấp bậc cao nhất là là gì và những người thấp nhất là gì hồi đó thì thấy tổng cộng là khoảng nhân ba trăm ở sài gòn là ba trăm thì trong đó có chị đại tá hương trần cẩm hương đại tá còn ba trong tá là chị hồ thì vẽ tôi và chị lưu, lưu thì huỳnh mai còn chị nguyễn thị hằng thì chị dạy ngủ trước lâu rồi thành không có đi ở tù rồi dưới thì thiếu tá đại ủy những cấp dưới từ thiếu ủy trở lên kể cả cảnh sát à, thiếu nhân của bà đó thì có cuối cùng thì mình đã là huấn luyện được bao nhiêu người nữ quân nhân ạ theo kể mình à, bộ tổng thống máu ước lượng một phần trăm của năm công nhân năm công nhân một triệu thì nữ công nhân 10 nghìn à, thì hồi đó tuyển mộ được hơn 6 nghìn à, thì là mất nữa à, 6 ngàn nhưng mà nó trải dài cho toàn quốc, toàn quốc. À, từ, từ từ ở ngoài Trung à, cho đến Cà Mau Bệnh Hải tất cả các vùng trưởng thuộc bốn vùng trưởng thuộc đều có nữ công nhân làm ở việc ở Văn Không à, làm à, trường tiên cũng có rồi tham mưu rồi um, xã hội um, cũng ý thứ ba như vậy là uh, quãng uh, hơn 300 quý vị nữ quân nhân bị uh, tù như vậy vào trong đó thì hầu như là những người Sài Gòn gặp nhau là gần như là gặp nhau những người không đi được coi như gặp nhau hết ở trong đó mà yeah. cũng có sổ không mình không biết là để bó đỏ trên nhiều là 300 nhưng mà thật sự là nhiều lắm ừ. không biết có người họ cũng vượt biến họ cũng đi được 75 cũng có những người họ họ trộn được họ cũng đi à, thưa bà ở trong đó thì họ cái điều kiện sinh sống ở trong trại nó như thế nào và và 
ăn ở cũng như là họ có đánh đập hay phải làm việc nặng nề gì không thưa bà? Đánh đập thì không có, nhưng mà bác làm việc rất là nặng. Hồi xưa là tụi mình là đâu có phải đi làm việc lao động, mà vào trong đó là phải đi bỏ củi, những cái cây củi cao su mà nó, nó to vậy nè. Mà mình phải lấy bỏ, mà, mà bỏ, hoặc là đi nuôi heo, hoặc là đi uh, cột đất, trồng khoai lang, khoai mì, uh, làm đổ thớ, cực lắm. Có, cái, có những cái lúc mà phải làm rất là cực, ví dụ như ở, ở, ở Long Thành, mình phải đi hậu phân, phân người á, phân người buổi sáng ở trong mấy cái nhà tô, đó ra đổ nó chọn một cái một cái vùng một cái áo lớn lắm rồi mình lại phải đi tới đó mà hột hột bỏ nó chọn cái miệng miệng to đó mà không cho mình bịt miệng bịt mũi nói là ngài khó ngài khổ thành nó cứ bưng cái cái đó đây ra ở ngoài trại mình phải lo một cái vườn táo rồng lắm rồi thì cuộc đất lên bỏ phân xuống rồi rồng cỏ cứ đầu này xong rồi thì đằng kia nó đã một cỏ khác rồi lại phải bỏ cái vân ở đằng kia mà cứ ăn cuối cho đến ngày đầu rồi ở hầm tân gọi là trái 30 đê thì đi cuộc đất trồng bắp trồng khoai lang khoai mì phải đi mấy cái sổ mình tội thì chỗ mình cuộc đất mà ở trong trại không có nước không có bệ nữa không có diễn muốn đi muốn tắm á, thì phải dựa cái đường tơ ở cái chỗ mình lao động đi về thì có cái sủi có những cái cái bơ sủi thì xuống đó mà mình có việc ở trong cái, cái, cái việc bài đó yeah. thì có kể cái trường đó rất là là là, là, là nhục no. khi những chị em cảnh sát về trước đó thì họ bị trước thì để cái khi mà bên mình là bên tham mưu về sau thì khi mà lần đầu tiên đi lao động đó, đi về cái cái bao suối đó thì thấy mấy chị trong đuôi hết đó mình làm sao mà trăng trùa như vậy được Cô cái áo ra Mẹ chị vậy Cô ra đi không kịp đâu Cô mới lắm phụ thôi Mình Cô cái áo ra đi mặc cái quần xuống Không kịp Rồi cũng phải cô con lột lát ra cũng trăng trùa luôn Thành thử ra là Mình biết ở trong cái bài của việc là thiệt là Thèm với cả trời đất có cây Mình cả đời đâu có mà bị trăng trùa ở giữa trời như vậy đâu Thành ra Rất là đau rất khổ trong lúc đó thì những người cai ngụ ngục của chị họ là đàn ông hay đàn bà? À, đàn ông có, đàn bà có. Ví dụ mình đi tắm, thì người mà bỏ trang là đàn ông thì họ xoay mặt ngạc kia. Mà người phụ nữ thì xoay mặt để cắn gạt mình. Cả sợ rồi mới qua bên kia, kia, kia. có một cái, cái miệng đất ở bên kia không cái gì. Sợ mình qua bên đó trốn, anh họ đừng họ quay mình. Ừ nói về xoay mặt đằng kia chứ chắc họ thấy cái chơi mà ừ, đó rồi có nhiều khi đang tắm thì mấy cái anh ở chỗ xa khác mấy anh cũng tôi nhớ đi về đi về đó cũng đi ngang đó thì mấy cái chị nhìn nhìn lên thấy nam nam cái làm thấy mấy anh đi ngang là lỡ thấy mình ra chìm xuống ngồi xuống ở dưới dưới, dưới suối đó thành ra nó, nó nhiều cái nó, nó phức tạp nó, nó cực khổ lắm. À, thưa bà còn vấn đề ăn uống sao họ có cho ăn đủ mỗi ngày họ cho bao nhiêu đồ ăn như thế nào? thì không khi nào có lẽ mình phải được chẳng cơm mà chẳng cơm thì đây cả đũa phải lườm ra thì đồ một phần lũa hai phần cơm mà chả nhỏ thôi còn còn năm thì ăn luôn bò bò cả năm về mỗi còn năm thì ăn khoai mì đồ bốn năm lá khoai mì là một buổi ăn cũng đói thì đồ ba tháng thì được đi thăm một lần thì khi đó nhà đem đồ vô à, thưa bà về còn những vấn đề vệ sinh phụ nữ à, ở trong đó thì họ có cho mình cái gì để từ, mình tự lo lại à. mình tự lo lại ví dụ như là nói có vẻ là bị kinh kỳ đó thì có sẽ cái vải mông ra rồi làm là lọ thôi rồi mình đi giặt đó. À. mà mình có được thêm giờ để đi rửa ráy thì không hay là chỉ có đi ra suối là xong thôi ở các trại khác thì có diễn à. thì có cái giờ mà đi lao động về thì ra diễn tắm có chỗ khác thì có tùy tùy nói 
thì chị là lao động xong thì đi tắm rửa xong rồi sẽ đi về con gái ừ. cũng có cái bệnh xã và trong đó có một trường đặc biệt là có một chị đại ủy hồi mới đầu mấy cái nóng đầu ở quán trung thì chị có thai chị có thai rồi bị ở tô lại ở tô thì cho đến đẻ luôn đẻ thì tụi mình ở ngoài thì không biết làm gì nhưng mà đó cũng biết làm một cái chòi để cho chị đón năm rồi cái người mà đỡ đẻ là là cán bộ cộng sản nữ họ, họ, họ ra họ, họ đẻ họ, họ đỡ đẻ rồi thì nuôi đỡ bé cho đến cũng ba bốn tuổi rồi mới về chị rất tin gì thưa, thưa, thưa chị hả cái người mà đẻ trong trại đó thì tên là chị chị nhớ không chị chị biết thương chị biết thương bây giờ chị cũng qua mẹ được À. có một chị bây giờ là dược sĩ đây à. chồng là bác sĩ đây à. À, thưa chị ở bên thách xã ở thách xã ạ à, vâng. à, thưa chị thì chị à, nhớ lại những ngày đó thì cái điều gì nó kinh khủng nhất đối với người nữ tù nhân trong cái thời đó thật sự ra thì họ không có không có đánh đập mình nhưng mà cứ nhiều khi nửa đêm nó ngủ vậy á kéo về xếp hàng đẹp nhất đủ rồi đi ngủ lại đi mà trước khi như vậy đó để khô những chém những đặng đặng những cái bọ rồi gì đó làm mình hoạn hôn hoặc là đang ngủ vậy trời tơ mờ sáng như sáu giờ sáng kéo về đi ra hệ ra ngoài rồi đi bó soạn đồ của mình soạn sẽ có cái gì ở trong mình dậu hay không hoặc là nhiều nhiều trường cũng cực khổ lắm ừ. ngủ á ở ví dụ như về ở hàm tân dạy 30 mươi đê thì được nằm trên mấy cái sạp cái sạp mà sạp đất á mà nó cắn trong người mình nó cắn cứ gãi hoài con gì á à? mỗi chủ nhật mà nghỉ á nghỉ đi lao động chủ nhật thì được nghỉ mình khen cái đó ra sợ một cái hàng ngang hàng vàng mấy con rẹp 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 nhiều lắm cả nó bò đen cả cái cái đất vậy á cái đêm này tưởng tượng đêm mà nó cắn mình biết bao nhiêu mà họ không xịt thuốc gì cho mình hết làm chi mà có cứ vậy thôi rồi nấu nước sói chủ nhật nấu nước sói rồi mình dồi cho nó chết rồi xong rồi đi bò lại bò lại sao nó cũng cũng cứ vẫn mỗi chủ nhật vẫn như vậy không hiểu tại sao nhưng cái ở dưới đất ấy nó nó nở ra nó nở cái trứng ừ. nhiều lắm nhiều cả luôn À, đi sọ đi đi tới thăm nuôi kêu đi ra thăm nuôi thì trước khi mà đi ra gặp gia đình á thì à, họ sọ mình sọ từ thì gỡ quần cho tới cái áo cho tới tóc tóc cái đó dài đó thì bộ tóc sợ mình đem thơ ở trong đem ra chơi cho thân nhân đem về thành thực ra này sọ hệ cả rồi đi ra thăm nuôi xong đi vào lại sọ lại sọt lại có thể nhà còn đang gửi cái gì đóng này không để sọt đó ăn có những cái mà không cho đem vào thì họ bắt nhiều khi họ họ thấy lập xưởng của mình là ngon thì họ nói cái gì đấy nên nói lập xưởng cái con lập xưởng mà ăn hả họ đó có biết cái lập xưởng là cái gì quán đỏ nhưng mà quán đỏ để hồi lạc nó lấy nó ăn thành ra một nỗi họ lấy cổ của mình á nhỏ nó một nỗi đó ăn của mình mình chỉ đem vào được một ít thôi. Nhưng thưa bà như vậy là họ dùng cái tù nhân bà nghĩ có đúng vậy không? Nghĩa ừ. là đủ mọi cách để mà hành hạ mình. À, thưa bà ở trong đó có trường hợp nào có người chết không tù không? Có chị nào chết được không? Có. À. Có, có chị vấn cái hồi đau tiếng hết đấy. Chị bị bị bệnh thấp khớp mà sao nó chị còn buông nữa ta với họ lấy nào hỏi một câu lấy hỏi chị á ở trong cuộc chị về chị kể lại trên trên cảm bồ kéo lên nào hỏi à, các chị ở trong quân đội đó là người ta có cho chị uống thuốc à, ngừa sai phải không các chị là hồ lễ tổng người bác họ gọi là hồ lễ quá như là um, để cho mấy cái người lĩnh họ um, cung cấp cái cái bộ sinh lý cho họ. giải quyết sinh lý yeah. 
nhưng mà đâu có mình đang hoang mà thì chị nghe như vậy nghe hỏi chị là chị ở trong trại cả chị họ cho chị cả chị uống thuốc nữa ra vậy không chị bị xúc phạm chị về chị buồn quá chị đỡ đau vừa là nhức tay nhức chân mà vừa là đau tim rồi thì tự nhiên rất là nổi nổi từng hộp đen đen đây đây cả người nó, nó được bị cái 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 gì á rồi thì phải đưa sang bệnh viện sang bệnh viện thì mình gặp được nữa nhưng mà cái bữa đó thì đang ngồi buổi tối ngồi ở ngoài sân mình cho qua tv thì cán bộ nó kéo chị chị đội trưởng đi ra thì đi theo họ để đi làm gì nhưng mà đến khi đi về đó thì chị ngồi gần mình chị 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 bóp cái chân của mình thật mạnh mình hỏi cái gì vậy mà chị vẫn chết rồi là chị biết như vậy rồi thì trốn tại ở nơi quan trọng không thì... báo cho gia đình biết thì không theo bà hiểu không cho biết dẫu cho đến sau nghe là thời gian cũng lâu cái là tụi mình thì đi cả trại cả ra thì cái nói là gia đình có vô hội thì cũng hai ba năm sau mới vào để mà đem kể hai cô đi chỗ thưa chị có biết gia cảnh của chị Vân như nào chị có con cái chồng chị con độc thân chị độc thân chị đẹp lắm À, thưa bà um, uh, tính như vậy là còn uh, nãy bà có nói đó thì có người nào trốn chạy không mà bị như thế nào không? khi mà đi về hàng tấn thì có ba cô trọn trại ba cô trẻ thì đi xuống tận cái chỗ cái cái sủi thì họ bơi qua bên cái bên kia có một cái gọi là cái cái miệng đất gọi là cái gì hả? Cái... Cái ruộng. Không. Nó là một cái... Ừ. Một cái miệng đất bên đó thôi. Ừ. Một miệng đất. Rồi, rồi đi ra bên kia là là đất. Cái... Nếu mà đi qua đó, mà đi nữa đó, thì sẽ đi ra ở ngoài. Đó. Thì ba cô đó đi qua đó mà dài quá. Đi mà lại đem ra bên mấy cái số nữa. Phải đem cái số đi thường thường mà đi ra mà tổng á thì một người đem theo một xô sách nữa đem về trại để mà đánh răng rửa mặt đây đó thì mấy chị đó lại đem theo mấy cái xô mà khi mà đem về đó điểm nhấn là thì thiếu mất ba cô họ mình họ mình đi ra họ, họ bơi ra họ coi thì họ thấy bên kia có mấy cái xô màu đỏ màu vàng gì đó thì họ biết là về bên kia nên là có họ bắt về họ, họ đi lùng lùng mà bắt được thì bên này mình đi về nhưng mà đến khi bắt được ba cô đó, đó thì họ đặt về họ đánh đập ở dân riêng họ đánh rồi hạn ba người nó có bị thương tật hay là bị chuyển trại hay sao ừ, sau thì giam một thời gian lâu cái mà việc giam một thời gian lâu thì cũng mấy tháng rồi cũng trả về thưa bà thì ở phía bên nam nó họ có những cái connect hay nhà đá ở bên nữ có nó có vậy không không có Ừ. thì khi mà ở quan trung thì có một chị chị đó là chị phạm thị hoàng chị hoàng đó, đó chị tức quá đến mà chị kéo chị chửi chị nói công sản nói láo lừa đảo nói dối nói đến 10 ngày chị đó thì thiếu ý đó mà bây giờ mấy tháng nó không cho về nói dối nó xuống bắt bắt giam ở trong cái connect nói giam cũng có cũng cả tháng rồi đến khi mà thả ra thì chị nói là trời mà lạnh thì nó lạnh lạnh rúng mà ngày nào mà trời nắng thì mồ hôi nó ra mà phải cội áo mà vắt mà nước mồ hôi mà ra nhà nước mà rồi bỏ ra ăn vô thì cũng cho ăn cũng đói vậy đó. cho ăn chục chút vậy đó bản thân bà có bị vào nhà đá hay là con nách lên nào không không tại vì sau này mình khuyên cái có đó mình nói là vào đây thì thôi mình muốn về với con muốn về mình có cái tương lai mình có thể làm cái gì khác thì thôi hằng nói chi nói mình dạo vấn nghe cho vậy đừng có cãi thành ra cứ đi lao động rồi cứ về mình cứ làm thân nữa thôi thành ra không làm gì mình hết mấy chị khác cũng vậy Thế bà lúc đó là bà có mấy người còn tất cả và con cái thì ai Cũng lo ở nhà 
có ông xã thì ở làm giám sự thành không có tù thành ra là ông xã lo rồi đỡ lớn lo cho đứa nhỏ bao nhiêu cháu tất cả mình thấy được đông cháu lắm thì con cũng đỡ lớn đến đỡ lớn đông là bao nhiêu em ạ chuyện nữa lắm năm ra bọn gái người lớn nhất là bao nhiêu người nhỏ nhất bao nhiêu hồi đó hồi đó nó cũng mười mấy tuổi thôi không nhớ nhỏ nhất là nhỏ nhất là bảy tuổi rồi các uh, uh, như vậy bà bị ở mấy năm ở trong tù không cần cũng gần năm năm trong suốt thời gian gần 5 năm đó thì các cháu có được vào thăm lần nào không cứ ba tháng thì vào thăm một lần có chỗ thì hai tháng có chỗ thì bốn tháng nó thay nhau để cái thăm thứ ba thì ngồi trong tù mà nhìn cái cảnh con đến thăm là lúc con đi ra ngoài thì cái lòng của bà lúc đó như thế nào nó cũng đau xót lắm chứ nhưng mà ra đó thì mình mình phải cười để cho gia đình thấy là không để nói gì nhưng mà đến khi mà đi trợ bố thì thì lại khóc mà khóc cũng cho cặn bộ cộng sản nó biết trước khi ra thăm á nó nói là mà chị cũng đã khóc khóc lần sau cho thăm nữa đó mà khi ra thăm cái lần đầu tiên mình biết á thì cái thằng con nhỏ nó tới thì mình tới mình ôm nó nó đẩy ra qua bên kia rồi cái bàn như vậy thì mình ngồi một bên đằng này còn hai ba người ngồi bên kia một lần thăm thì đó ba hai ba người thôi mà khi mà nó đẩy ra như vậy thì cháu nó phải ứng sao cháu nó ngạc nhé thấy nó ngạc nhé nhưng mà nó sợ nó thấy cái nẹp nó sợ thì nó cũng ra sợ được có cửa ngồi đó đấy không sao đó thế thôi mà mình nói chuyện với nhau á thì nó ngồi đó nó nghe nó ngồi bên cạnh nó nghe cho đâu có được tự do nói chuyện đâu thế sao mình nói cái gì mà mình không thích à, thưa bà như vậy là còn cái cảnh mà chị em ở trong đó thì làm sao mà giữ được tinh thần cho nhau thì cũng khuyến nhau vậy đó thì cũng có một chị như chị vẽ chị hô thì vẽ là chị trung tá bữa đó mình và chị vẽ thì thân bữa đó ở trên cái văn phòng của họ kéo mình lên mình nói cho mình biết là tôi nói cho chị biết mà chị về chị không được nói với chị vẽ nếu mà chị nói cho chị vẽ biết hoặc là chị nói cho một ai ở đó biết thì chị phải ở lại lâu chị kiểm cách làm sao để chị án ủi chị vẽ vì chồng chị vẽ mà chết thì mình cũng phải nghe thôi thì đến khi đi về đó thì chị vẽ chị cũng nói chuyện bình thường rồi trong trại thì cũng nói chuyện rồi cũng đùa nhau cũng cười đó. mà mình thì biết cái chuyện đó mà mình thấy chị cười nhưng mình đau mình thì lại đau ăn cũng được ngủ cũng được thì chính chị vậy là tội nói với mình chị nói hình nhớ tại sao từ cái bữa mà cạn bò nó kéo hình nhớ lên thì mình về thì mình thấy hình nhớ không ăn không ngủ nói cho mình biết để để mình ăn ngủ chứ tại sao mà lâm thanh mà không nói mình nói không có bắt mình làm vậy ta lại thôi không có gì hết mình phải, phải nghiện ra để đừng khóc rồi sao cứ như vậy cho đến một bữa chị cứ đi theo bữa đó ở dưới bếp đi lên ở, ở từ dưới bếp đi lên để ở giữa đó có một cái ghế cái ghế dài thì mình ngồi đó khi đó là cái giờ giữa, giữa trưa thì đi về bữa đó mình đi về thì mình ngồi đó không buổi chiều chứ buổi chiều nhắc đồng xong rồi thì mình ngồi đó thì chị vẹt chị tới chị nói chứ mình nghĩ lắm lắm có chuyện chứ ở nhà gọi nhớ cháu không thể nào mà mà nhớ là lắm thôi nhớ làm sao á nói đi nói cho mình biết đi mình mình thấy mình lại giấu được nữa nhưng mà mình nói là chị thấy nào rồi mình 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 hỏi vậy ví dụ như ảnh hưởng là chồng mình á mình biết ảnh hưởng chết thì vậy khuyên mình sao mình nói vậy thì chị suy nghĩ chị nói thật hả mà nó không động mình bị vô thôi thì chị nói thì mình phải chấp nhận như làm sao 
bây giờ sống mình cực như vậy mình nghe ở ngoài cũng cực lắm cũng đau khổ lắm mà nếu được chết đi thì làm cái chồng khỏe cái thân à, anh nó sẽ khỏe anh nó khỏi lo là là mình nghĩ như vậy đó thành thử nhớ đừng có buồn à, nếu mà anh mất á thì cái 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 niềm cái khỏe cho anh anh không có kéo dài cái cuộc sống mà 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 cực nhập khổ sợ như vậy nữa thành thôi thì đừng có buồn chấp nhận đi à. mình nói bây giờ mình thể giàu được nữa là vậy cứ đi theo hỏi hoài mà mình mình nói mà vậy phải bình tĩnh mà phải dạo vơ không biết chứ không biết một cái đó là mình phải ở tù lâu rồi nha là phải, phải lo cho mình mà bình tĩnh mà dạo vơ không biết cứ từ nhớ nhất chứ đừng có làm như mình tại vì mình mình đau là vì mình thấy vậy không biết chứ còn bây giờ vậy biết chắc rồi đó mà vậy là nhớ cái lời mà vậy của mình để mà vẹ từ an ủi vẹ đi đó. mà chị cũng cảm đạo chị cũng giữ bình tĩnh hai vẹ hết theo chị theo bà nghĩ thì vì sao mà họ lại cho bà biết mà không cho bà vẽ biết mà lại đưa một cái kiểu như là đố như này à. tìm cách họ xem xem rằng bà cư xử ra sao để mà có thể là coi như đem cái hình phạt lớn cho bà hết vi vi sắc và làm vậy theo bà không hiểu có thể có thể đó à sao quá một tuần một tuần sau một tuần sau thì họ kéo chị vậy đấy à thì họ mới nói tôi sẽ cho chị vậy biểu tin và chị ăn ủi chị vậy đó là để cho mình biết để mình ăn ủi chị vậy thì là khi mà kéo chị vậy đó thì mình ra mình đựng cái cây ở ngoài sân mình đợi đợi chị vậy đi về thì để mà mình ăn ủi chị thì đến khi họ nói chị đang gọi chị vậy xong rồi thì chị vậy đi về thì chị tới chị ôm mình đó thì khi đi vô khi đó thì ai cũng biết chị về thì chị từ đó chị khóc ta về và bỏ tiếng rồi thế ừ. vậy như vậy là họ rõ rõ là họ muốn thử thách hay sao theo bạn hiểu mình cũng hiểu tại sao thành ra cái 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 tôn đó là cái tôn mình đau rồi đó ừ. thưa bà bà có lẽ nói chuyện về chị à, chị bích huyền mà có sanh con ở trong đó thì khi mà sanh ra như vậy thì đứa nhỏ được đưa về nhà hay sao chuyến sau thì vẫn ở đó cho đến con cũng hẹn giờ đến khi về luôn cũng về về con luôn về chị con. về trước mình về trước thì thì cũng đem con về cái đó cũng đồ hai ba tuổi vậy đó à, vâng tức là có tù nhân hai tuổi hai tuổi và tù nhân tí hon ở trong đó cũng ừ. rồi có... thì các chị em mình cứ thay nhau bông thông minh ghê lắm nó biệt tên của từng người một á khi nó biệt nói hai năm hai năm rồi nó biệt nói để hỏi đấy là ai thì nó nói đúng là chị cúc mà ba chị cúc cúc kiện càng à, cúc bầu à, dũng bầu hay là có cái tôi mới có những cái tên kéo nhau đặc biệt đó mà nó biết á à, dũng bầu dũng kiện càng đó để nó biết hết á vì sao gọi là dung bầu vì sao gọi dung kiến càng chị mập chị ở cái bụng chị vợ dung kiến càng thì cái chị đó chị em mạnh thì tôi mới đặt là dung kiến càng chọc nhau vậy thưa bà như vậy thì à, bà có biết là cái người uh, nữ quân nhân mà ở lâu cho tù nhất là 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 ai và bao nhiêu năm không À, chị đại tá trang cảm ơn vì là đại diện cho nữ công nhân anh chị ở tù 10 năm ừ. 10 năm rồi chị về một năm sau ừ. thì chị mất ừ. chị đau bệnh bệnh mang ốc á ừ. chị mất rồi chị, chị thứ hai mà ở lâu nhất là đại diện cho uh, cảnh sát nữ cảnh sát là chị uh, nguyễn thị thanh thủy chị ở 13 năm ừ. 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 chị còn nhớ là cái hôm mà họ thả chị về đó thì họ gọi chị như thế nào họ báo trước không hay như thế nào kể toán của mình không biết là mười mấy người hồi đó ở Long Thành thì họ kéo lên ngồi trong một cái cái nhà đó họ mới nói là báo tin cho mấy chị biết 
bây giờ mẹ chị phải làm vậy thôi đem vậy thôi để mà về chưa biết lúc nào về nhưng mà mẹ chị không về không được nói cho mẹ chị khác biệt là mẹ chị sắp về đó. mời việc đi điền những tên họ ở trong ở đi ở tô đó ít nhất cũng là hai ba chục lần phải khai lại khai đi khai lại phải học thuộc lòng để mình khai cho đúng không mà sai cả lần hỏi đó. thành thử ra là khai lại khai xong rồi thì đi về rồi cũng vẫn đi lao động như cũ cũng không đi lao động chứ cũng không không biết lúc nào về mà cũng được nói với ai hết thì ngày đó đi ra cũng lao động cũng ăn mặc rách rưởi vậy okay. tụi mình là ăn mặc rách rưởi mày ăn nghĩa là như những người ông mày cũng một chục miệng vả cái con đen nhưng mà vả xanh vả đỏ vả đủ thử vả rồi áo cũng vậy thì đi ra lao động đi ra ngồi đó để kêu thì họ kêu mẹ chị cả đi lao động trừ những thế này thế này ở lại đó thì khi họ đi mẹ chị em khác đi ra lao động thôi thì còn lại mấy người này hồi đó cũng khoảng chừng mười mười hai mười lăm người gì đó quên nào thì họ nói đi vô sợ thay ở cùng mới về đó thì khi đó mới đi về thì để lại đồ đạc lại cho mẹ chị rồi thì khi đi về mẹ chị đi lao động về mới biết là tụi mình về còn khi đó là đi ra ngoài cái cảm tưởng của bà khi bà được bước chân ra khỏi nhà tù như thế nào khi đi ra đó thì mừng chắc mừng nó náo nức mà nữa thì thương nhận chị ở lại mà nữa thì mừng là đi về gặp chồng con nhưng mà cũng không để lòng vui tại vì mình về mình được mình sẽ làm cái gì cứ nghĩ việc về làm sao thì đến cái khi mà đi ra ngoài thì có một cái xe ở chợ xi măng rồi gì á thì xin đi theo xin lên chợ về à, chợ về nơi hàng xanh á thì họ mới thả xuống thả xuống là thấy cái quán cảnh mà to ăn công an mặc đồ vang nhiều nhiều ở ngoài phố là là quá mà không biết là sống cách làm sao mà không biết là là lắm thành ra cứ, cứ ló ở trong trong người đến khi à, mình với một cái chì nhỏ thuê một cái xe um, xe 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 lo đạp xe lo máy mà đi về nhà đi về nhà bấm chuông thì mấy người đi ra mấy đứa con nó chạy ra thì nó biết là mà mà anh kể là anh nói anh thấy mình á ố mà tóc thì bộ nhỏ mà đi vô thì anh nhìn cho bỏ ra lạc ra anh nghe mẹ được cái mã mã thì anh mới biết cái đó cũng mừng thì sau đó nữa thì cứ mỗi ngày mỗi lên trình diện ở trên phường mỗi ngày làm cái gì phải biết cho nó biết ai tới thăm làm cái gì đi đâu mặc bị quản chế thanh không còn được đi ra khỏi cái, cái phường cứ ở trong nhà vậy lăn quan ở trong sống thôi những ngày tháng sau đó thì nó như thế nào sau đó thì thì cũng kiếm cách làm ăn cũng đi mua để bán vậy đó cũng làm cái này cái khác ví dụ như là về thì có người em người em em rể bày cho làm kem kem trái cây mình mình làm cái khuôn mình bỏ trái cây chuối thơm cà rốt những thứ trong đó bỏ trong đó rồi mình quay cánh chừng mà nó hơi đóng đó, thì lấy ra mày cắt 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 rồi bỏ cái cây vô bay cho làm để đi bán để cho cậu em đi bán thì làm được cũng, cũng có tiền đi chợ cũng nuôi con tại vì ông xã thì ông không có làm gì được vì ông bị sưởi ông bị phát kiến sinh thế thì được một thời gian chứ cái lời họ họ nói là à, đang cúp điện cúp bất chân chạy ra hết trơn lỗ Rồi thôi bỏ nghề đó đi làm nghề khác Nó cứ um, sống lại thì có cái chị bạn chị bạn chị mày nói là bây giờ đi thuê một cái chỗ để em mà chị là nhà của chị bằng gỗ 
mấy cái xe cái chỗ rồi lấy gỗ nó chỉ để về mà bà sẽ tạo tiền lại cho chị ta nó còn mở một cái tiệm gỗ nhỏ nhỏ thì cũng có thêm đi chợ cho sao cho đến ngày đi qua mẹ luôn tức là chị bà ở trong tù đó là trong suốt cái thời gian gần 5 năm tức là bà ở trong tù những cái vụ đổi tiền đánh tư sản bại bản là bà không chứng kiến gì không biết là có biết không biết gia đình có bị không trong lúc mà à, nhà mình thì thì nghèo đâu có gì đâu mà bị đánh tư sản đó nhưng mà đổi tiền thì sao đổi tiền thì ở nhà cũng bị cũng đổi tiền ở trong này họ cũng cho mình đổi tiền tại vì mỗi lần thắng nó họ cho lấy bao nhiêu đó thì đến khi đổi tiền thì họ đổi cho à, thưa bà thì bà sống như vậy đến năm nào thì bà được đi qua mỹ ạ đi về năm gần cuối năm bảy chín cuối năm bảy chín thì đến năm chín mới thì đi năm chín mới đi thì hồi đó có rằng con trai nó đi năm ngày trăm bảy mươi lăm con trai thì cũng không quân à, nó là trường tiến không quân nó, nó cầm trai rồi nó đi luôn năm bảy lăm thì năm đó thì khi mà cho đi học ố đó thì con làm cái bảo lạnh thì khi đi là đi bảo lạnh nhưng mà qua thì họ, họ bỏ qua học ố thì những người khác thì có trợ cấp con bé này thì không có trợ cấp giao cho con thôi thành ra mình qua thì cũng cực hơn những người khác thì sau đi thì bà làm nghề gì đầu tiên không có làm gì hết qua thì khi đó đã già rồi thì con nó nuôi 3 năm rồi thì có tiền gia con mẹ em mẹ mẹ đứa con đó, thì nó được nhỏ thì nó đi học được con đứa lớn thì nó đi làm nó cũng đi làm đi sửa xe là đi đi làm mấy chỗ furniture hoặc là kiếm việc mà làm vậy đó hoặc là có người giới thiệu cho bố làm mấy cái hàng Thế bà lý do vì sao mà bà lại quyết định cùng với một số người lật ra cái hội thương binh quả phụ để mà giúp đỡ những người bạn, những người lính Việt Nam Cộng Hòa còn ở bên kia bị thương tật thưa bà? Yeah. Khi mà đi qua năm 90 thì năm 91 có cái hội tương trợ cầu tư nhân chính trị để mà lo cho các anh em học ô đi sau mà không có thân nhân ở Mỹ thì họ mời tụi mình tại làm việc ở đó thì rảnh thành thật đó là một ngày thì ông xã chợ ra đó làm việc ra về à, thì ra làm bảo lãnh cho những người chưa qua được rồi mấy anh qua được thì đi đón ở phía trường rồi đi thuê nhà cho họ xin đào tạo cho họ rồi xin trợ cấp rồi xin việc làm rồi giới thiệu cho các cháu đi học à, đâu thế hệ làm việc đó xong rồi thì học học ô hệ qua học qua hệ rồi đó thì cái hội học ô cựu trợ thương phải bên này á mấy anh họ làm mấy anh họ qua họ có những cái người quen lĩnh của họ là bị thương tật đi ăn xin họ mới đi qua họ xin việc làm xong rồi có tiền thì họ gửi tiền về giúp thì khi mà họ giúp cho một người họ đông thành năm người năm người thành 10 người thì khi đầu thì đầu năm bảy người nên tại là mấy chục người thành mấy trăm người thì mấy anh họ việc làm cái sao mà giúp được thì phải lập ra một cái hội thì hội họ có cựu trào thân vệ bên và quả hội của nam cộng hòa thì mấy anh chị xin tiền ít 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 chắc cũng đủ thì mấy anh mày nhậm mình mày nhậm rồi nói thôi chị qua chị làm thêm để cho có nhiều tiền hơn chỗ cho mẹ này ở việt nam thì khi mình quá đó cũng là năm 96 96 thì bắt đầu có nhận kè mình đi xin họ cho nhau hết họ thấy mình phụ nữ họ thấy mình cũng có cấp bậc đâu rồi họ cũng cũng quỷ thành họ cho nhiều hơn chút thì càng nhiều thì hồ sơ là càng nhiều bây giờ nó lên 7 tám ngàn người rồi mà làm sao mà có đủ mà, mà giúp được thì mình mới nghĩ ra một cách là rủ mấy anh cùng đi gặp anh năng lộc nhờ anh năng lộc làm một cái đã một cái gây quỷ cho có tiền nhiều để mà giúp mà được thì anh năng lộc mày mày có cái sáng kiến là làm một cái gây quỷ 
thì đa nhà khoa mới rời anh mới mời trúc hồ mời việt dũng thành thật ra làm một cái đa nhà hội lần đầu tiên kiếm cũng được bốn năm mấy chục ngàn hay quá anh ta đã gửi giúp được thì mình lại càng giúp nhiều người Rồi bên kia lại gửi hồ sơ khoa thằng lên tới mười ngàn người thằng lên tới mười lăm ngàn người đó thành ra đại nhỏ kỳ một kỳ hai kỳ ba kỳ bốn cho đến vừa rồi là kỳ bảy yeah. thì bây giờ mình có là đến dưới hai chục ngàn hồ sơ phải lo vừa thân phải bên vừa quả phụ ừ. hôm vừa rồi chúng tôi có tham dự đại hội cắm lên kỳ bảy thì thấy số đồng bào ủng hộ rất là đông thì thưa bà cái năm ngoái vừa rồi thì mình quyên góp được bao nhiêu ạ cứ mỗi năm như vậy đó À, năm đầu tiên là bốn trăm mấy năm thứ hai được một triệu một triệu mấy bán nghìn là nhờ có ông trần đình trường ông cho một trăm ngàn và khi mà đại hội kỳ một rồi thì người ta cảm động ta xúc động thì năm đó người ta cho nhiều đến năm thứ ba thì lên làm ở sang hoa thì được có sáu trăm bảy chục ngàn thôi rồi năm thứ tư thì năm thứ sáu làm ở cá lê thì mỗi năm cũng được tám trăm mấy chục ngàn năm này thì thấy cái khí thể cũng là rất, rất là, là đã hy vọng á nói trong một ngày mà được năm trăm năm chục ngàn thành tựu mình hy vọng là những đến một tháng nữa mình mới đóng sổ thì có thể là lên cũng được bảy tám trăm ngàn hy vọng như vậy À, thưa bà, hội có được sự giúp đỡ của uh, chính phủ Hoa Kỳ hay là các cái uh, cơ quan chính quyền hay gì khác không? Dạ không, bên này không, không có xin. Dạ, ta về cũng có nghe nói là chính phủ Hoa Kỳ có cho năm, năm nào đó, từ đầu cho tới năm nào đó, hình như 2006 hay năm nào á, cuối nào thì ta vẫn quan tâm này thì là có cho ba ba chục triệu là ba mươi ba triệu gì đó thì ở trên quan tâm đi xe người ta nhận người ta làm nhưng mà về với việt nam thì ngay nói là bác phải lo cho cả bắc cả nam cả cả việt cộng mà cả việt nam cộng hòa thành thử ra là ưu tiên là bên việt cộng thưa về bên việt cộng còn mình hỏi ở sau này thì thưa vị bên của Nam Cộng Hòa không có gì cả Tức là mục đích uh, chính phủ là muốn cho thương binh cả lòng Cái người phụ trách đó Họ chỉ cho ít thôi Cũng có cho xe lăn à, Cũng có cho một số xe lăn Nhưng mà tiền bạc thì không thấy Thì bây giờ Cái khi mà mình làm đấy á Tại nhà hội thì anh em mới có tiền Thưa bà thích là Cái 33 triệu mà bà nghe nói đó thì chắc vào đến tay thương binh Việt Nam Cộng Hòa cũng một số rất là nhỏ như bà Nguyễn Sáng Nghe ông, nghe ông đó là ông Trần Vũng Cá thì vậy ừ. Ông nó có làm những cái, cái, cái sữa mà làm mà xe lăng hay là làm nghề, nhà nghề rồi gì đó Thì ông cũng có làm chẳng phải không Nhưng mà chắc là để cho cái thương phải bên của bên kia nhiều hơn ừ. Cái này thì ông nghe nói Dạ vâng những người mà được bà giúp đỡ đó thì họ có phản ánh lại là họ có được cái gì không và nói chung thì đời sống họ ra sao thì cái đó là ám ủi họ rất là nhiều họ đem cho họ cái niềm hy vọng họ không có bị tội nhục như hồi xưa thì họ cứ nghĩ rằng bên ở hải ngoài đồng hương không có quên họ nó cũng biết cái ơn của họ vì lo cho mình được bình an mà họ phải mang thương tật suốt cả cuộc đời thành thực ra là mỗi khi nhận tiền tại vì bên đó nghèo người thì để ăn xin người thì để bán về sổ mà hệ mà cổ hai tay cổ hai chân một hai mắt thì mình giúp 200 đô la thì họ đổi được là bốn triệu mấy còn những cái người mà một tay cục một tay cục một chân thì được 100 trăm đô la thì cũng được hai triệu mấy thì mỗi năm như vậy đó thì những cái người nặng đều có lại còn những người nhà thì không đủ tiền tại vì ví dụ tám năm ngàn mà chia cho cho hai chục ngàn thì làm sao chia được thì cứ năm này những người này năm kia những người khác mình ngoài ra đại nhà hội thì đồng hương vẫn cho hội tiền thì hội cũng lấy cái tiền đó ra để cho lại những người mà nặng để cho lại thì họ biểu thơ qua họ cảm ơn họ nói là 
cần cái cầm tiền mà ở nằm mắt mừng cũng có mà tội cũng có mà sung sướng cũng có mà cả đời có thế nào mà không được bọc đều trong tay mà bây giờ cần được như vậy thì hứa là sẽ làm cái vốn mà tiêu cho 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 nó kéo dài ra cho không có sung hoang phí cũng là cảm ơn rất là nhiều đồng hơn ở hải ngoại có trường hợp nào mà bà nghĩ là đáng tội nghiệp nhất mà bà đã tiếp xúc không? Ừ. Có những người à, ở bên này đi về thăm Việt Nam thì chắc là về những người đó họ cho về số vốn của mình cho nên chỉ thỉnh thoảng họ kéo qua à, kéo điện thoại qua họ biết số điện thoại họ, họ, họ đồng nhau số điện thoại thành thử ra họ kéo qua cũng khá ví dụ như à, cái người đó mẹ một anh thân phải bên gọi qua nói là anh A gọi qua thì nó có một anh B đang nằm bệnh viện không có tiền trả tiền bệnh viện mà gần hấp hối rồi đó. thì khi đó có người mình mới nghĩ gọi liền ba trăm về cho anh cho anh đó để anh nó có tiền mà trả tiền bệnh viện về ấy hoặc là có người khác điện thoại qua nói là anh ở ngoài chạy qua hay là chạy trong kia đó. thì mình gọi tiền về để mà hai à, trăm để phù với tiền lo đồng tác rồi có nhiều người kêu qua nói quá nghèo quá bệnh không có tiền đó. thì cũng quá là trong sổ để giúp chưa nếu mà giúp rồi á, thì nói là anh mới nhận được đó thì anh cứ đời đã để cho người khác còn nếu mà người đó à, năm, năm nay chưa có năm ngoại mới có mà lâu rồi nghĩa là cũng hơi xa rồi thì gọi về tiếp cũng có những người điện thoại quá thành có những người được thơ quá tội lắm được thơ mình có cái quyển brochure có đáng ở trong thành nó đồng với họ đọc được họ thấy thành họ cho tiền khả có nhiều người mình đâu có kêu gọi đâu đã nhiều hồi xong rồi để thì thôi rồi cứ lấy cái tiền đó giúp nhưng mà đồng hơn nhất là các em trẻ tội nghiệp lắm các em trẻ bây giờ thấy cái 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 bổn phận phải đền ơn đặc nghiệp cho các chủ các bác như vậy họ gửi tiền cũng khá bây giờ các em họ cũng ra kỹ sư cũng ra bác sĩ anh họ cũng có cho tiền à, thưa bà thì cái điều gì làm cho bà à, thỏa lòng nhất khi mà bà làm công công việc này mình là mình thấy rằng là mình vui cái vui của họ ví dụ như mình gửi tiền về họ nhận được thì mình tưởng tượng cái gia đình đó vui mừng ghê lắm thành ra mình vui cái vui của những người cái gia đình đó mà bao nhiêu là gia đình vui như vậy thì mình và các anh chị em ở đây làm việc cũng đông cũng gần hai chục anh chị em làm cũng lại cái vui đó để mà làm việc chứ làm đâu có lớn không ai có lớn hết mà cứ để làm việc rồi đem việc về nhà làm nha mà cứ lấy cái vô đó và thấy cái bổn phận của mình mình làm cái việc thiền vậy thôi mà có cái là nhất là người nào cũng bệnh người này bệnh này người kia bệnh kia mà tới đây làm việc á hết bệnh đỡ bệnh ghế lắm á thành năm mấy người cứ hỏi cứ hỏi cá nhân tôi nè năm nay là 86 tuổi tây 87 tuổi ta mấy người cứ hỏi tại sao mà không đoán được cái tội của mình phải không? Có ai nghĩ là mình 86 tuổi không? Không phải từ phố nhưng mà đâu Tại nhiều người nói quá thôi mình nghĩ vậy Thì là Cái bữa đó mình đi dự Cái đại hội không quân à. Thì Những người nào mà đến 80 tuổi Thì lên để cho họ phát một cái blog Thì mình đi lên ba người hai người kia cũng đến 80 tuổi Mình đến 80 tuổi Thì khi đi xuống xong rồi đi xuống thì cái anh MC anh mời mời chị Hà Nhân đứng lại để cho em hỏi câu thì người anh hỏi cái gì anh hỏi đấy chị cái phương pháp gì mà chị giữ được vui vẻ mà mạnh khỏe như vậy bất ngờ mình chị nói là điều thứ nhất có ba điều điều thứ nhất là tôi ăn chay trường cái thứ hai 
là bỏ qua hết không phiền không giận không trách không cứ ai à, nói gì thì nói mình cái lớn tâm của mình mình bình an là được rồi mình không có bị cản rất rai rất gì hết là mình tha thứ cho hết cả mọi người dù mình làm việc này mà nhiều người có một hai người họ họ yếm áo họ chửi chửi cách này cách khác nói mình ăn tiền nói mình đàn cho hồi cảm ơn anh lưu manh mà mang danh từ thiện nói ác như vậy đó mà rồi mình cũng cười mình nói tại vì họ chưa hiểu mình chứ họ cũng tốt chứ không phải họ xấu họ thương thương phải bên họ sợ mất tiền họ thương phải bên cho nên chứ họ 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 mới nói như vậy nếu họ tới đây họ sẽ từ nay làm việc thì họ sẽ thương nhưng họ không còn nói như vậy cái thứ ba là vui cái nỗi vui của những thương phải bên và quả hộ khi nhận được tiền và vui cái lòng mình thấy thanh thản nó thành cái sức khỏe nó có thôi thứ ba điều gì làm cho bà phiền não buồn rầu khi bà nó không được quả đấy không cái công việc cái công việc mà thiện mà bà đang làm có lại cái gì điều gì làm cho bà phiền nó có có chứ có những cái mà các anh chị em làm việc là không phải thương phải bên ăn gian nhưng mà những người khác họ thấy rằng có tiền cho thương phải bên có tiền thì có thể họ đi thuê hoặc là họ lường được hoặc là họ, họ mượn sắp bến hiệu nhưng mà có những hồ sơ gian vậy qua đây những hồ sơ mà tại vì chúng ta toàn là trong quân đội à, thành thử ra mình biết cái, cái giấy tờ nó làm sao đúng làm sao mà giả làm sao nhiều người họ xóa tên cái tờ đó, đó nó xóa tên nó ghi tên khác vô nhưng mà họ không biết chưa nói ra đây thì lỡ họ biết được thì họ lại làm thành ra chỉ nói sơ vậy thôi làm mà gian cái sao mình cũng biết được hết đó. đến nỗi mà họ họ làm cái phó sáu sáu không cột tay làm cột tay không cột chân làm cột chân được gọi cái hình qua đó. nhưng mà thấy mình làm của cái việc mình biết cái 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 việc vết thương làm sao chứ không phải như vậy đó rồi các chị khác cũng làm giấy tờ làm sao mơ đủ giấy tờ cái sổ quân của một người địa phương quân làm sao trụ lực quân làm sao nghĩa quân làm sao đó. thành thử ra là khi mà xóa tên á mà họ đâu có biết thành mình qua đó mình biết là là giả dạ. thành thử ra cái công phu nhỏ nhất là sẽ hồ sơ mà giả dạ, sẽ hồ sơ mà thầy hồ sơ giả dạ để ra một bên đó rồi cũng có đại diện cũng có nhờ một đôi người mạnh khỏe ở bên đó thương phải bên nhưng mà mạnh thì mình nghĩ ai đó thì nhiều khi mình biết đâu mình nghĩ ra thì cũng nhờ họ đi tới cái nhà đó hỏi xung quanh có sự sao để xác minh đó là gian thật hay là gian giả hay là mình nghi ngờ oan đó. thành ra cũng mất công lắm bà có điều gì muốn nói hay là cái mong ước gì bà năm nay lớn tuổi 86 tuổi chắc chắn là bà không thể làm mãi thế này được thì bà có một cái mong ước gì cái uh, mong muốn gì cho cái chương trình này thì mấy năm rồi thì mình cứ xin mấy anh mấy chị bao lại à, bao lại để cho mình nghĩ mà không ai chịu hết có một năm dứt khoát là mình phải làm mình phải bao lại mình đều tập cả liên hội cựu chiến sĩ cả mấy anh chị em trong hội bầu mình nói là tôi không ứng cử đừng có đề cử tôi đừng có bầu cho tôi mình đề cử hai người là ai ứng cử thì xin không ai ứng cử hết để đến khi phát cho mọi người mình giấy việc tên vào bầu cho hai người đó thôi đừng có bầu cho tôi nha để khi em bỏ trong kia cái nón sắp sắp lấy ra hành nhớ hành nhớ hành nhớ hết trơn trời ơi nói tên của bao cho tôi sao sao bao thì họ năng nể họ nói tôi em năng nể chị thiếu đừng mà bán xin chị đó chị ở lại chị ở lại có tên chị thì anh em thân phải bên được nhiều tiền hơn Còn tôi em làm đó chị làm mà người ta không nói tôi em làm thì ai không tên em làm sao thì tôi cho thân phải bên thôi chị đã ít năm nữa đi đó thì năm nay cũng muốn bao lại anh chị em chiều đều tập buổi học nó chia cử ngôi đỏ đấy 
chị cứ ngồi đó đi rồi tụi em phù với chị chị muốn bao nhiêu người tụi em tới thêm nữa thành bây giờ cũng là gần hai chục người làm việc một người mỗi làm việc thì mình cũng có đỡ hơn nhưng mà cái sản kiện hay là cái đâu nó vẫn mình yeah. nhưng mà mấy anh họ nói là chị cứ làm như vậy à. rồi nếu mà chị không làm thì chắc là chị buồn lắm mà chị chị thấy chị sẽ ngồi không như vậy rồi chị làm chị 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 không có vui đâu à. chị cứ ngồi đó nhưng mà mình còn nói rồi mình nói bây giờ năm nay tôi đã tám mươi sáu tuổi thì tôi hứa là tôi sẽ làm một hai năm nữa thôi rồi khi đó nếu không ai thể tôi hết đó thì tôi sẽ mời tổng hội sinh viên mấy em vào để em mình hướng dẫn cho các em làm 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 chung với mấy em một thời gian rồi mình buông ra thì ai cũng thích như vậy thưa bà nếu mà có một cái niềm mơ ước thì cái mơ ước của bà là gì ạ mơ ước thì cũng thì mình vẫn để sống được bên an mọi người được bên an rồi đất nước việt nam được thoát khỏi cái sự độc ác của cộng sản rồi có cái mơ ước buồn cười nhất là trong các anh chị em ở đây là trụng sổ hôn nhau mua sổ để trụng sổ đường ra là gửi về cho mỗi thương phải bên một cái bổn mấy ngang đó để thôi dẹp cái tiền luôn dẹp hồi luôn dạ vâng à, thưa chị em à, thưa bà à, tôi có một cái câu hỏi cũng gần như là không có ăn nhập gì về những cái vấn đề đây nhưng mà muốn có một ý kiến của bà thì theo bà ông Hồ Chí Minh là ai là người như thế nào cái đó thì là mọi người biết rồi hỏi chứ mọi người ai biết hết nếu mà ông Hồ Chí Minh mà ông đừng ngồi đi theo chế độ cộng sản đó thì cái đất nước của mình bây giờ là là một trong những cái con con rồng của Hà Châu nếu như mà 75 mình đừng ngồi mất nữa cứ để cái chế độ nhất của Việt Nam Cộng hòa của mình thì bây giờ mình cũng giống như như Thái Lan cũng như là Singapore dân của mình sung sướng mà văn minh yeah. thưa bà còn cái vấn đề mà người mỹ mà họ tham chiến vào miền nam đó thì đặc biệt là qua cái chuyện sau này tất cả những cái điều mà họ giải mật đó, thì cái chuyện mà họ đưa quân vào và họ giết ông diện và ông đưa để đưa vào thì rồi sau một suốt cái thời sau đó họ cái cuộc chiến tranh rồi cuối cùng họ bỏ miền Nam Việt Nam đó thì thưa bà thì bà nghĩ sao về cái sự uh, coi như là tham chiến của Mỹ Mỹ vào miền Nam Việt Nam thật tình đó. thì mình không có có giỏi về chính trị không có hiểu chính mình để ý là chính trị mình chỉ đại khái vậy thôi thành thử ra là mình cũng nghe cũng nghĩ rằng người Mỹ nó tham chiến ở Việt Nam rồi họ lại bỏ mình họ đi thì cái đó là về cái quyền lợi của người Mỹ thôi cái gì mà có ích lợi cho người Mỹ thì họ làm họ, họ nợ bỏ mình đi như vậy đó thì cũng về cái quyền lợi của người Mỹ họ sau này khi mà giải mã ra những cái mà họ thấy đó, thì mình nghĩ rằng chắc họ cũng có ở hàng cũng có ấn hận là họ, 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 họ để lại cho những người dân Việt Nam một cái cạnh đời mà, mà quá 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 khổ sợ quá chịu đựng một cái ách mà nó chưa có cái chế độ nào từ xưa đến bây giờ dù là một chế độ mà cái trẻ mình cũng chưa bằng cái cộng sản thành ra thật là đáng thương cho những người đang còn ở lại Việt Nam Tại cái mong ước của mình là Làm cái sao mà Để cho cái nội Việt Nam mình Dân Việt Nam mình thoát khỏi cái ác đó Thưa bà, trong những ngày nằm tù đầy Xa chồng con Như vậy nằm trong tù bị hành hạ Đủ thứ tinh thần cũng như là thể xác ấy, Thì bà có oán thận ai không? Lúc đó bà có giận ai không? Ví dụ như 
còn dần chứ làm sao không dần được ví dụ như nó chửi mình nó đừng nó kéo mình ra nó nói các chị là ngồi không ăn bẩm các chị là à, phạm quốc nói như vậy thì làm sao mình không dần được nhưng mà một cái dần đấy thôi À, thưa chị có điều gì, thưa bà bà có điều gì muốn nói mà chúng tôi không hỏi bà bà muốn nói muốn chia sẻ không hỏi nhiều quá hồi nãy giờ nói nhiều quá rồi chắc là cũng đủ rồi ha dạ vâng dạ vâng à, thay mặt cả hội và phim hành trình tìm tự do xin chân thành cảm ơn bà đã dành thời giờ và cho và cho chúng tôi được phỏng vấn ngày hôm nay thì có các hội cùng của tôi là à, rất là cảm động trước cái tấm lòng của các đồng hương ở đây các anh em diễn sĩ cũng như là nói là đài SPTN à, trong tâm Asia rồi à, cả ca nghệ sĩ mỗi lần mà chúng tôi làm đài nhạc hội đó đều giúp đỡ free không có lại một cái tiền trợ tiền gì hết đó không nhưng mà đem lại rất nhiều tiền cho hội phải nói rằng là cái hội này là cái hội được giúp đỡ nhiều nhất ở hải ngoại à, thành ra rất là mừng là có phương tiện để mà giúp đỡ cho những anh em à, chiến sĩ bất hạnh ở việt nam cảm ơn bạn cảm ơn chị tiểu giang <cười>